ஹாய் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாடல் சம்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சம் பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே சேம் நம்பர் கொடுத்துட்டு இடையில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்தாலோ அல்லது ப்ளஸ் மட்டும் வந்தாலோ அல்லது மைனஸ் மட்டும் வந்தாலோ அல்லது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு சிம்பிளும் வராமல் இருந்தால் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துருப்போம் பார்க்காதவங்க கீழே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது மூலமாக போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதே மாடலில் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வெவ்வேறு எண்கள் கொடுத்துட்டு இடையில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன வேணும்னாலும் கொடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாடலில் சம் கேட்டால் எப்படி இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் இந்த மாடல் சம் தான் அதிகமாக கேட்குறோம் அதனால் இது பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா சரி இந்த மாடல் சம் கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா அதுக்கு முதல்ல நமக்கு இந்த வர்க்கம் டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இந்த வர்க்கம் வர்க்கம் டேபிள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி தெரியலையனா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் பத்து பேருக்கும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆனால் ஒரு சில டைமில் வந்து பதினஞ்சு பேருக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கினா தான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பதினஞ்சு பேருக்கும் கூட கேட்டிருக்கான் ஒரு சில டைமில் சரி இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா எப்பயுமே இந்த மாடல் சம் வந்தால் நம்ம கடைசியில் இருந்து மட்டும்தான் சுருக்கணும் ஓகேவா கடைசி என்ன என்னில் இருந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்றா சுருக்கிட்டு வரணும் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்லேருந்து சுருக்க முடியாது இந்த மாடல் சமில் ஓகேவா அதனால் நம்ம கடைசி எண்ணை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் கடைசியில் என்ன எண் கொடுத்துருக்கான் இருபத்தஞ்சு இந்த வர்க்கம் டேபிளில் இருபத்தஞ்சு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கா அப்போ இருபத்தஞ்சியோட வர்க்க எண் என்ன இருக்குது அஞ்சு ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ நாம் இந்த ஸ்கொயரை விட்டுட்டு அஞ்சை மட்டும் எடுத்து இந்த பதினொன்று பக்கத்தில் எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா இருபத்தஞ்சியோட வர்க்க எண் என்ன இருபத்தஞ்சி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது அஞ்சு ஓகேவா இந்த அஞ்சை கொண்டு வந்து பதினொன்றுக்கு நேராக எழுதிட்டால் இதை அடிச்சிடலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கலாமா கூட்டினா என்ன வருது பதினாறு வருது ஓகேவா இந்த பதினாறு வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இந்த பதினாறுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன நாலு ஓகேவா அப்போ இந்த ஸ்கொயரை விட்டுறோம் இந்த நாலை மட்டும் கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் இதை அடிச்சிடுறோம் இதை மொத் மொத்தமாக அடிச்சிடுறோம் ஓகேவா இப்போ இதை கூட்டிக்கலாம் இதை கூட்டினா என்ன வருது இருபத்தி அஞ்சு வருது ஓகேவா இருபத்தஞ்சு வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதே அதே அதுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன கொடுத்துருக்கான் அஞ்சு அந்த அஞ்சா இங்கே எழுதிக்கிறேன் இதை மொத்தமாக அடிச்சிடுறேன் சரியா சரி இதை அதே மாதிரி பண்ணலாமா முப்பத்தி ஆறு வருது டேபிளில் முப்பத்தி ஆறு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகேவா முப்பத்தி ஆறுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஆறு இந்த ஆறை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் இதை அடிச்சிடலாம் இப்போ இதை நாம் கூட்டிக்கலாம் இதை கூட்டினா என்ன வருது ஓகேவா இந்த அறுபத்தி நாலு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் வர்க்கம் டேபிளில் கடைசியாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகேவா அதுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன கொடுத்துருக்கோம் எட்டு அதை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் இதை அடிச்சிடலாம் சரியா இதை அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது கடைசி என்னன்றதுனால எட்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி நாலோட வர்க்க எண் என்ன எட்டு இந்த எட்டு இதுக்கு முன்னாடி எழுதுறதுக்கு எந்த ஒரு ரூட்டும் இல்லை எந்த ஒரு எண்ணும் இல்லை இப்போ கடைசியாக என்ன எண் நின்று இருக்கு எட்டில் வந்து நின்று இருக்கு அப்போ ஆன்சர் என்ன எட்டு சரி புரியாதவங்க அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்டது இப்போ அடுத்தது வந்து ஆர்ஆர்பியில் கேட்ட கணக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து ஆர்ஆர்பியில் கேட்ட கேள்வி ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாறி மாறி வந்திருக்கு இப்படி வந்தால் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா அதே மெத்தடு தான் இந்த மாடலில் சம் கேட்டால் எப்பயுமே நம்ம கடைசியிலேருந்து சுருக்கிட்டு போனோம் ஓகேவா கடைசியில் என்ன எண் கொடுத்துருக்கான் இது வந்து ஒரு வர்க்க எண்ணாக மட்டும்தான் கொடுப்பான் இந்த மாடல் சமில் வேறு எண் கொடுக்கவே மாட்டான் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன வர்க்க எண் கொடுத்துருக்கான் ஒன்பது ஒன்பது எதோட வர்க்கம் மூணு ஒன்பது மூணோட வர்க்க எண் ஒன்பது வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன கொடுத்துருக்கான் மூணு ஓகேவா அந்த மூணை இங்கே எழுதிக்கோங்க இதை அடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது கூட்டுறோமா கூட்டக்கூடாது இந்த பத்தொம்பதுக்கு பக்கம் என்ன சிம்பிள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ன குறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் கழிக்க போகிறோம் சரியா அப்படி கழித்தா என்ன வரும் இங்கே பதினாறு வருது ஓகேவா இப்போது இந்த பதினாறு எதோட வர்க்கம்னு பாருங்கள் பதினாறு எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன கொடுத்துருக்கான் நாலு ஓகேவா அப்போது இந்த நாலை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க இதை அடிச்சிருங்க
இதை சுருக்க போகிறோம் இதை சுருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு பக்கம் ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாடல் சம்பில் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நாம் கழிக்கணும்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சா என்ன வருது முப்பத்தி ஆறு இந்த முப்பத்தி ஆறு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் வர்க்கம் டேபிளில் இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேராக என்ன எண் இருக்குது ஆறு அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் ஆறு அப்போ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன ஆறு இது எதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து போட வேண்டிய எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் எதுக்காக எழுதுனேன்னா மேக்ஸ் வந்து மே மேக்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிக்காதவங்களுக்காக நான் இது எடுத்து எழுதி போட்டிருக்கேன் நல்லா ப இது வந்து நல்லா எனக்கு தெரியுன்றவங்க இது எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதே ஸ்டெப்பில் டேரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா சரி அடுத்த கணக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு மாடல் கணக்கு பார்த்துடலாம் இது பாருங்கள் இது வந்து எஸ்எஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த கேள்வி பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய எண் கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா நான் அதனால தான் சொன்னால் வர்க்கம் டேபிளில் எப்பயுமே பத்து வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுறது தப்பு நம்ம வந்து மேக்சிமம் பதினஞ்சு வரைக்கும் ஆச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வர்க்கம் வந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணா தான் இந்த மாடல் சம்மில் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது வந்து எஸ்எஸ்சியில் கேட்ட கேள்வி சரி இதை சுருக்கிடலாமா இந்த மாடலில் வந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கடைசியிலேருந்து எடுத்துக்கணும் சுருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கடைசியில் எப்பயுமே வர்க்கம் என்ன தான் கொடுப்போம் என்ன எண் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா அப்போ இதுக்கு நேராக என்ன எண் இருக்குது பதினஞ்சு அந்த பதினஞ்சை கொண்டு வந்து நான் இங்கே எழுதியாச்சு சரியா இப்போது இதை அடிச்சிட்றேன் இப்போது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பக்கம் என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றதுனால நம்ம டைரெக்டாக எல்லாத்துலேயும் கூட்டாலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வருதா இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அதுக்கு நேராக வர்க்க எண் என்ன இருக்குது பதிமூணு இருக்குது அந்த பதிமூணாக கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க இதை அடிச்சுருங்க சரியா இப்போ அந்த பதிமூணையும் நூற்றி எட்டையும் கூட்டினா என்ன வருது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வருது ஓகேவா இந்த நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது நூற்றி இருபத்தொன்னு அதுக்கு நேராக என்ன எண்ணு இருக்குது பதினொன்று அந்த பதினொன்றை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க இதை அடிச்சுருங்க சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டலாமா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது முப்பத்தி ஆறு வருது இந்த முப்பத்தி ஆறு வர்க்கம் டேபிளில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதுக்கு நேராக என்ன எண் கொடுத்துருக்கோம் ஆறு அதை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாமா இப்போ இதை அடிச்சிடலாமா மிச்சம் என்ன இருக்குது பதினாறு இந்த பதினாறு வர்க்கமில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இதுக்கு நேராக என்ன எண்ணு இருக்குது நாலு அப்போ ஆன்சர் நாலு சரியா சரி நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இது அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி எனக்கு சொல்லுங்கள் இது வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட கேள்வி இதுக்கான ஆன்சர் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதாவது இந்த மாடல் நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாடல் சம் வந்து நான் ஏற்கனவே நான் போட்டிருப்பேன் அதில் நிறைய பேர் என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த மாடல் சம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு தப்பு ஆன்சர் எனக்கு தப்பாக வருது நீங்கள் போட்ட மெத்தடு தப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்போது நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா இதோட ஒன்று மைனஸ் பண்ணி இதோட ஒன்று ப்ளஸ் பண்ணி எழுதுனா இதுக்கான ஆன்சர்னு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இங்கே கீழே சேம் நம்பர் வந்தால் இதோட ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட ஒன்று ப்ளஸ் பண்ணி எழுதுனா ஆன்சர்னு சொல்லியிருப்பேன் இதோட மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் என்ன வருது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இதோட ஒன்று கூட்டி எழுதுனா என்ன வருது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அவ்வளோதான் ஆன்சர்னு சொல்லியிருப்பேன் நிறைய பேர் இது தப்பு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு தப்புன்னு சொன்னீங்க அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லி தர போகிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் கேள்வியை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பெருக்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகேவா இந்த மாடல் எப்படி சுருக்குனா கரெக்டான ஆன்சர் வரும்னு இப்போ தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுருக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி எண் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம சுருக்கணும் இந்த மாடலில் ஒன்று எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்
இப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் பெருக்கிறோம் ஓகேவா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன வருதுன்னா இந்த எண் வருது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இதோட தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதையும் பே பேருக்குனா நமக்கு இது வருதா இப்போ இதோட இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு நம்ம கூட்டுறோம் அப்படி கூட்டினா என்ன வருதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ஆன்சர் வருதா இது வருது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை அப்படியே இங்கே இங்கே நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடே தான் இது இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி இதை பெருக்கி வர்ற எண்ணும் இதுவும் நம்ம கூட்டிக்கிறோம் ஓகேவா கூட்டி வர்ற எண் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க அதை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இங்க பை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பதுன்னு இருக்கா அது நிறைய பேர் நீங்க தப்பு பண்றதே அதுதான் இதை விட்டுறீங்க ஓகேவா அது மறக்காம போடணும் மேக்ஸ்ல நிறைய பேர் தப்பு பண்றது அதுதான் அதனால நான் பை தொன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது போட்டுக்கணும் மிச்சம் இங்க என்ன இருக்கு பெருக்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்கா இப்ப இதுக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் மேல என்ன நின்று இருக்கு ஆன்சர் இப்போ கரெக்டாக வந்துடுச்சா இந்த ஸ்டெப் தான் நான் இங்கே சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகேவா இப்போ புரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் சரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்